перший візит нового із нового кабінету міністрів уже французького, нового міністра закордонних справ до України, не одразу після призначення, але все ж таки так він тут. І зараз говорить від імені Франції речі, які приємно почути Україні і, можливо, речі, які... Ну, я не знаю. Вони мають нас заспокоїти зараз? Чому звучать ці речі? Це щира позиція Франції? Чи Франція а, так може зараз дозволити собі говорити? Просто тому, що знає, що інші країни, зокрема Сполучені Штати і Німеччина, все одно цього не допустять. Членство України в НАТО прямо тепер. Ну, дійсно, речі приємні для нас, так, і така інформація не може не тішити, ну, власне, така позиція Франції, тому що м- м- варто розуміти, що іще не так давно Французька Республіка сама виступала проти членства України в Альянсі, я нагадаю, це тягнеться як мінімум ще, е- коли був Бухарестський саміт НАТО у 2008 році, тоді саме Німеччина і Франція блокували е- отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО. Е- зараз ситуація це змінилася і є дуже багато позитивних сигналів в цьому сенсі від офіційного Парижа. Але ми також повинні розуміти, що в принципі це позиція поки діючого президента Еммануеля Макрона, який, скажімо так, добуває своє президентство і варто розуміти, що вже після парламентських виборів він може собі дозволити більше говорити такі речі, які хотілося б почути і нам. Але ви вірно зазначили, що найбільша проблема тут якраз в тому, що немає єдності думок в самому Альянсі щодо, щодо перспектив членства України в НАТО. Так само, як бачимо, і немає єдності навіть щодо запрошення, тобто відносно такого е, е, політичного кроку в, в, в цьому напрямку. І якщо Сполучені Штати, що в принципі вони... Е, мають якісь позитивні зрушення в, цю, в, в усвідомленні того, того, що Україну потрібно доєднати до НАТО, то, наприклад, Німеччина, вона досі ці позиції не змінила. І от якраз таки це тягнеться у офіційного Бер, Берліна, як мінімум з часів Бухарестського саміта, хоча ми розуміємо, що це, такі тенденції були і значно раніше. Це Тут... я наголошу, це 2008 рік. Це саме той саміт, на якому Україна не отримала ПДЧ і ініція... фактично такою формальною ініціаторкою не надання ПДЧ була Ангела Меркель. Так, абсолютно вірно. І бачимо, офіційний Берлін цю позицію не змінив, на відмінно від Парижа. Але ми також повинні розуміти, що є і інші е, скептики нашого членства в Альянсі. Це і е, Угорщина, і Словаччина віднедавно. Тобто, фактично, тут є країни, які не поділяють... Е, Таких устремлінь, які є в офіційного Києва, і ми, власне, навіть це прописали в, плану, в плані перемоги України першим пунктом. Тож, фактично, ми можемо сподіватися, що рано чи пізно зміниться позиція угу. і у Німеччини. Але наразі про це мова не йде. Тим паче, ми знаємо, що Німеччина зараз перебуває у виборчому процесі. Нещодавно пройшли земельні вибори. На наступного, наступного року будуть вибори до Бундестагу. І я не думаю, що Олаф Шольц якось змінить цю позицію, щоб таким чином не, підігра... не підіграти російській пропаганді або тим політичним силам, які виступають проти е, е, угу. Олафа Шольца, проти е, е, його політичної сили. Ну, тобто, фактично, ми можемо говорити, що це лише поки що теоретично. Але те, Пане що... Станіславе, а скажіть, будь ласка, а Франція, от навіщо озвучує таку позицію на поточний момент? А, у мене два припущення є. От скажіть, будь ласка, що із них ну, відповідає дійсності? З одного боку, це може бути... Узгоджена позиція разом із іншими країнами. Врешті-решт у Берліні щойно відбулася зустріч, де і президент Франції, і президент Сполучених Штатів, і прем'єр Британії, і канцлер Німеччини щось обговорювали. І в очевиді йшлося і про Україну теж. І е, оскільки на кону розгляд е, плану перемоги... І поки що сигнали такі колективні, ну, швидкого зрушення не відбувається. Можливо, завдання Франції підсолодити нам, так би мовити, цю пігулку. Ось таким чином. З іншого боку, ми були свідком уже того, як Еммануель Макрон кілька місяців тому раптом став активним дуже і говорив ну, речі, які українцям теж подобалися. Про потенційну можливість залучення безпосереднього військових французьких до якихось місій на українських територіях. Якщо не на фронті, то бодай в тилу а, і відповідно до такого активнішого захисту, до, до надання зброї. 
Потім стало зрозуміло, це все потрібно Еммануелі Макрону для європейських виборів. Він означав себе так яскравіше для того, аби шви проголосували у Франції за нього, аби у Європі дивилися на його політичну силу, як на таку міцну. Але прямо зараз вибори не відбуваються. Уже навіть внутрішньо французькі вибори пройшли. І Франція знову говорить такі речі. Франції це навіщо? Я думаю, що все-таки це більша ініціатива, більш, більша ініціатива все-таки президента Франції Манеля Макрона, і це його позиція. І якраз таки я розглядаю її в контексті того, що він хотів би, щоб війти в історію як політик, який має серйозні погляди на ті процеси, які відбуваються на території європейського континенту. І якраз це дуже логічно, скажімо, вкладається в цей його концепт стратегічної автономії Європи. Угу. І, власне, для того, щоб вона стала дійсно такою, міцною і самодостатньою, потрібно розширяти північно-атлантичний альянс за рахунок східного, східних рубежів, і щоб, власне, наша країна стала одним із східних флангів альянсу, і таким чином це б довершило оцю архітектуру безпеки, яку, ну, і, авт, і автономійську архітектуру, яку, власне, вбачає президент Макрон. І я думаю, що він би був би не проти, щоб угу. ще за його президентом Президентство Україна, як мінімум, отримала б таке запрошення, про яке ми всі говоримо. Тому він, власне, і постійно на цьому наголошує. Я навіть думаю, що от та, от те, що ви згадали про його непогані такі ініціативи, в принципі, були, що можна залучити е війська країн-членів Альянсу у бойові дії в Україні. Це також є одним із таких елементів, але бачимо, що це не було зустріто позитивно іншим, ну, багатьма, принаймні, іншими країнами, членами НАТО, а на то місце було зустріто е, позитивно Російською Федерацією. В тому сенсі, що вона, я думаю, взяла цю ідею собі на озброєння і зараз залучає інші держави, Воювати на її боці, ну, от бачимо інформацію про північну, про північну Корею та її армію, яка може uh -huh. воювати на боці росіян. Тобто, бачу, зовсім інша ситуація зараз відбувається. І я не виключаю, що офіційний переш надалі цю ідею підтримуватиме поки що за президентства Макрона. Йому зараз вже нічого не загрожує в сенсі політичному, і він може надалі це проштовхувати. Uh -huh. А ось щодо таких держав, як Німеччина, у мене є сумніви, тим паче, що Олаф Шольц, він ратує за те, щоб, по-перше, збереглася поки що чинна коаліція, вона є доволі таки крихкою, а по-друге, uh -huh. він все-таки не хотів би програти вибори до Бундестагу, які відбудуться у вересні 2025 року. Uh -huh. Пане Станіславе, чи ось ця історія, ця заява, візит, зустрічі якось посилює українську позицію перед зустрічу рамштайнського формату на найвищому рівні, яка на середину листопада на поточний момент планується? Якщо дійсно ця зустріч відбудеться, ну, 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 оскільки, оскільки, я думаю, що враховуючи те, що це буде у форматі онлайн, я думаю, що все-таки вона матиме місце, вже mm -hmm. відбудуться вибори в Сполучених Штатах, і я думаю, це був би непоганий варіант для нас, щоб знати, як е, е, орієнтуватися в подальшому, на як, яка буде адміністрація, і я думаю, там таки будуть корективи на полях цієї зустрічі, тож з великою долею ймовірності на все ж таки мати місце і е, позиція Франції вона звісно враховуватиметься але знову ж таки чи вплине це на рішення інших е, членів е, НАТО які зараз сумніваються і мають е, скажімо так скептичні погляди щодо нашого євроатлантичного майбутнього я от сумніваюся що це власне вплине і думаю що вони залишаться на своїх позиціях і Сполучені Штати також навряд чи вони зроблять цей дієвий крок в контексті наприклад надання е, запрошення тому що тут uh -huh. потрібно, звісно, колективне рішення, що було єдиноголосне. Ну і е, максимум, що ми можемо розраховувати, це більшу підтримку з боку Альянсу в контексті надання нам озброєнь і тому подібне. Ну, власне, щоб ми змогли захистити свою державність, захистити свій суверенітет і щоб ми не, не програли в цій війні. А uh -huh. надалі, я думаю, це вже ляже на плечі, якщо брати Сполучені Штати вже нової адміністрації, якої вона не була, а щодо європейської Європейських партнерів там потрібно працювати, тому що таку країну, як Німеччину, не так просто е, е, перебідити в цьому uh -huh. сенсі. Я думаю, uh -huh. легше, легше це зробити було б з Угорщиною та Словаччиною, а ось е, Німеччина, вона дійсно має тверду позицію і бачимо, uh -huh. що ця е, позиція е, існує вже мінімум десятиліття, вже uh -huh. навіть більше.
Пане Станіславе, ще одні вибори поруч із Україною, Молдову я маю на увазі. А, можливо, ми їх порівняно із війною і російським вторгненням, коли Росія використовує грубу силу, сприймаємо не аж так драматично, але от вони теж свідчення боротьби, боротьби а, ідеологій, боротьби такого певного вододілу між Росією, яка хоче відновлення імперського впливу і бажанням а, народу Молдови – Вочевидь, бачити для себе інший шлях розвитку. У Молдові відбудуться вибори президента країни і референдум, на якому виборців запитають, чи підтримують вони конституційні зміни, які дозволять Молдові приєднатися до Європейського Союзу. Результати цих голосувань мають надважливе значення, адже із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну сусідня Молдова несподівано для себе опинилася у центрі європейської політики безпеки, як потенційна наступна після України ціль вторгнення. Путіна. Разом з тим з'являються дані про плани Російської Федерації зірвати президентські вибори та вступ Молдови до ЄС. Віце-прем'єр-міністерка Молдови Крістіна Герасимова заявила, що Росія витратила близько 100 мільйонів євро для дезінформації, підкупу виборців та дестабілізації ситуації в країні. Нашим партнерам має бути зрозуміло одне – ми є полігоном для випробовування нових методів. І все, що спрацює в Молдові, буде використано і в інших країнах. Пане Станіславе, дорікали опоненти, ну такі проросійські політики молдовські, має санду, що оголошення референдуму – це політичний трюк, мовляв, все одно вам не допоможе, але видно, що трюк для них доволі дошкульний, якщо на нього звертали увагу. Як буде розвиватися ситуація? Чи є ризик програшу у має санду і чи є ризик втрати європейської перспективи для Молдови, як це врешті-решт уже фактично відбулося для Грузії? Ну, знову ж таки, результати референдуму це не означають, що це однозначно якось впливає на вектор країни. Якщо громадяни підтримують, Європейський курс Молдови, то це лише посилить позиції Кишинева у цьому напрямку. А ось якщо, наприклад, буде низька явка, чи не буде підтримано, то просто не буде внесено до Конституції ці, цієї норми. І, але країна продовжить рух надалі. Звісно, якщо влада е, триматиметься про європейського курсу. І ось якраз таки на президентських виборах і вирішуватиметься, хто ж очолить країну, але з великою долою вірогідності – все ж таки на, 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 цих перемогах, на цих перегонах переможе чи на президентка Майо Санду. Згідно опитування, вона має близько 35% підтримки. І це величезний розрив по відношенню до другого місця серед опитування. Мається на увазі Олександра Стоянуглу, угу. Стоянугло, представника партії соціалістів. Молдови. Ну і е, інші так само м, кандидати, вони е, мають невеликий відсоток підтримки, тобто е, з великою вірогідністю буде другий тур 3 листопада, але е, я думаю, що все ж таки президентка Маю Санду переобереться на другий президентський термін. А, і відповідно, Можна говорити про те, що е, поки що європейський курс е, е, нашої сусідки збережеться, але варто розуміти, що найбільшим якраз водорозділом будуть парламентські вибори, які відбудуться у наступному, у 2025 році. Ось там це буде справжній виклик. І якраз е, на них будуть більше робити ставки росіяни. Я думаю, там будуть ще більші факти підкупу і маніпуляцій. І там більше політичних сил, які е, ратують за зближення з Російською Федерацією. І, відповідно, е, може бути таке, що партія має Санду може програти, і вона е, таким чином, будучи президенткою, може, е, скажімо так, стати своєрідною кульгавою качкою, ну, щось так шалт того, що зараз відбувається у Грузії. Тобто, оце вже може бути проблема. Тому зараз за ці вибори, в принципі, я не думаю, що варто хвилюватися. Так, ми угу. бачимо, що є факти і про які ви зазначили підкуп, і дезінформація, пропаганда, тому подібне. Та це стосується як, власне, виборів, так і референдуму. Але, на мій погляд, вони все-таки пройдуть нормально, і е, протягом року Молдова, в принципі, розвиватиметься 
як країна, яка має про європейський курс. А ось наступний рік це буде дійсно серйозне перебування, і Росія буде дуже багато доколати зусиль, щоб змінити ту угу. політичну парадигму, як внутрішню, так і зовнішню, яка має місце наразі. Пане Станіславе, от трішки запитання... Не знаю, дивне, можливо. Безперечно, зовнішні сили у вибори всередині країни втручатися не можуть. Але е це точно складова, е ну якщо не війни гарячої фази, то боротьби, принаймні, е Росії за свої впливи, е Росії за відновлення імперії. І зараз уже ну, от журналісти, оглядачі політичні кажуть, що Грузія фактично вже втратила незалежність, е як і Білорусь втратила незалежність раніше. В нинішніх умовах, і коли Європейський Союз вже просто припиняє шлях грузинський до вступу до Євросоюзу, ставить його на паузу. А, зараз до цих парламентських виборів, які можуть стати вододілом, до виборів у Молдові, ще є певний час. Як до них... Ну, будуть... Росія точно готується і буде готуватися. Ви теж це констатували, що, ймовірно, буде іще більше вкладень робити там цих сотень мільйонів доларів і євро у розхитуванні ситуації. Західний світ якось буде готуватися, буде захищати Молдову? Чи е, Майя Санду буде самотнім бійцем на цьому фронті? Я не думаю, що вона буде самотньою. Я думаю, що буде підтримка і з боку європейських партнерів, і з боку України. І я думаю, що наша держава, наша держава має також зробити все можливе, щоб захистити сусідню країну в, то, в, в, том, в тому сенсі, чим вона зможе це зробити, щоб е, ця країна не, е, знову не повернулася у бік Росії, у бік Москви, тому що варто розуміти, що це держава, яка е, разом з нами прямує до європейських Союзу. Ми багато позицій своїх в цьому сенсі узгоджуємо. І загалом нам потрібно, щоб ця країна була такою, яка б не не несла угрози, не чинила би, скажімо так, угрози для нашої держави, враховуючи, що там все-таки є проблемне Придністров'я, де розміщується російський контингент. І все ж таки ця, ця зона може бути знову нестабільною. І, відповідно, нам потрібно, щоб все ж таки поступово ця країна віддалялася, як і ми. Від Росії, від Москви, від Кремля, і е, щоб ми стали в майбутньому повноправними членами Європейського Союзу. Тому тут потрібно доколати максимум зусиль. Можливо, ми поділимося своїм досвідом, як ми боремося з російською пропагандою, як ми робимо все можливе, щоб е, не мати таких впливів, і у нас... Е, більше десятирічного періоду є такого досвіду. І, відповідно, я думаю, що Молдова може взяти собі на озброєння. А от як щодо Грузії, мені здається, тут ситуація набагато гірша. І бачимо, що Європейський Союз вже е, припиняє таку тісну співпрацю в контексті інтеграції Грузії угу. до ЄС. І це може означати, що в майбутньому ця держава знову поверне на а, а, с, 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 свою, свою голову до Кремля, до Москви, що вона зараз і робить. А от після парламентських виборів ця ситуація може значно наоститися. Тим паче, якщо будуть великі фальсифікації, і це означатиме, що партія «Грузинська мрія» угу. може отримати конституційну більшість, і вона зможе може тоді перекроювати Конституцію держави на власний розсуд. Пане Станіславе, ще один момент. Тут, можливо, таке коло робимо і повертаємося до теми, яку ми частково піднімали вже на старті нашої розмови попереду, пару хвилин, але... Зауваження емоційне. І запитання моє емоційне, але має воно політичний підтекст і політичний висновок. У Берліні відбулася зустріч керівників чотирьох країн – Сполучених Штатів, Німеччини, Франції і Великої Британії. От в такому складі мали би, але плюс український президент Володимир Зеленський, зустрітися лідери країн у Рамштайні. Не зустрілися, тому що ураган стався у Сполучених Штатах. Але потім відбулася ось нинішня зустріч – і знаєте, от якщо перенести, ну уявити собі, що підлітки чи діти зібралися би, я себе ставлю на місце такої української дитини, я би почувався ображеним, що, мовляв, от мої друзі зібралися без мене і говорять там про щось, що мене стосується, але без мене. Як ми маємо прочитати цю ситуацію? Чому зустріч відбулася, але в такій формі? 
Ну, варто розуміти, що все ж таки президент України Володимир Зеленський мав окремі зустрічі з цими лідерами, як країн Європи, так і перед тим зустрівся з президентом США Джозефом Байденом під час свого візиту до США. Ну, а також він провів телефонну розмову з Байденом, якраз таки напередодні його візиту до Німеччини і перед своїм візитом до, до Брюсселя. Тобто, ну, тобто координація uh-huh. відбулася. Чи це може якось негативно позначитися, чи це можна на цьому обратитися? Ну, я не думаю, що зараз потрібно настільки це, скажімо так, освітлювати в негативних тонах. Все ж таки, саме головне, що ми почули позитивні сигнали, що е, наші партнери готові нам допомагати. Єдине, що, звичайно, є е, питання до позицій Сполучених Штатів відносно дальнобійних. А угу. так, по території Російської Федерації, а щодо Німеччини, це е, Тауруси і наше членство в Альянсі. Поки що, бачимо, спільних позицій не було. Я не хотів би це прив'язувати, ну, е, те, що не було з ними президента Зеленського саме угу. в цьому ключі. Можливо, і у, у нашого президента є свій власний графік. Угу. Я, тут важко мені сказати, але я думаю, що усі такі нагальні питання, вони ще обговорюються неодноразово угу. з нашими партнерами. І, зокрема, в, у форматі «Рамштайн», що, правда, в, в онлайн-режимі, якщо він дійсно відбудеться, ну, ми, ми вже зараз... Таке обговорення що... точно попереду. Ну, от з певним сигналом так. міністр закордонних справ Франції прибув до України, з певним сигналом канцлер Німеччини Шольц вирушив до Анкари, але про це наступні розмови. Дякую дуже, пане Станіславе. Станіслав Жоліховський, Спасибі кандидат вам. політичних наук. На прямому зв'язку зі студії «Апостроф ТІВІ». До побачення.